ఆరోగ్యం పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా డాబాలపై కూరల పెంపకాన్ని ఓ వ్యాపకంగా మలుచుకోవాలని రాష్ట్ర ఉద్యాన శాఖ నగరవాసులకు పిలుపునిచ్చింది తద్వారా అవశేషాలని తాజా కూరగాయలు ఆకుకూరలు పండ్లు సొంతం చేసుకోవచ్చని హితవు పలికింది మన ఇల్లు మన కూరగాయలు పథకం అమల్లో భాగంగా పట్టణ నగర ఆవాసాలు బాల్కనీలు బహుళ అంతస్తులపై ఉద్యాన పంటల సాగును ప్రోత్సహిస్తోంది స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చిన వారికి రాయితీ ఉత్పాదకాలు శిక్షణతో పాటు సాంకేతిక సహకారం అందిస్తామని పేర్కొంది ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలనుకుంటున్న రాష్ట్ర ఉద్యాన శాఖ కమిషనర్ లోక వెంకటరామిరెడ్డితో మా ప్రతినిధి మల్లిక్ ముఖాముఖి వ్యవసాయం కొత్త పుంతలు దొక్కుతుంది తాజాగా కోటి జనాభా ఉన్న హైదరాబాద్ నగరంలో కొన్ని కుటుంబాలు తమ ఇళ్లలో కూరగాయలు పెంచుకునేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు ఇటీవల కాలంలో ఉద్యాన శాఖ కూడా మన కూరగాయలు మన ఇల్లు అనే పథకం ద్వారా పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తుంది ఒక్కో కుటుంబానికి యాభై శాతం చొప్పున రాయితీ కూడా కల్పిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో మన ఉద్యాన శాఖ కమిషనర్ వెంకటరామరెడ్డి గారు మన ముందు ఉన్నారు నగర వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తున్నారు అనే వివరాలు అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి ప్రస్తుతం మన నగర వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తున్నారు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ పరిధిలో ఉన్న విస్తీర్ణంలో ఒక కోటి జనాభా పైన ఉండడం అదేవిధంగా రోజు కొన్ని లక్షల మంది పక్క జిల్లాల వాళ్ళు కానీ పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళు కానీ మన హైదరాబాద్ క్యాపిటల్కి రావడం డే బై డే లాస్ట్ ఇయర్కి ఇప్పటికి పొల్యూషన్ ఇంక్రీజ్ కావడం ప్రతి ఒక్కరూ చుట్టూలో ఉన్న స్థలానికి తర్వాత పైన ఉన్న స్థలానికి ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యంగా చెట్లు పెంచుకునే అవసరం చాలా ఉంది మన కొత్త టెక్నాలజీ తోటి మేము ఒక్క చుక్క కూడా నీళ్లు వేస్ట్ కాకుండా వాటర్ని రీసైకిల్ చేసుకొని కుండీలలో పోసిన మొక్కలకి ఒక చుక్క కూడా నీళ్లు స్లాబ్ మీద పడకుండా ఆ విధంగా మొక్కలను పెంచే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం కొంతమంది రైతులు కూడా ఇప్పుడు ఆ దిశలో మన హైదరాబాద్లో చేశారు సఫలీకృతం అయ్యారు మొక్కలతో పాటు స్వచ్ఛమైన కూరగాయలు అదేవిధంగా పూలు పండ్లు ఫిష్ కూడా అరవై కేజీల ఫిష్ కూడా వాళ్ళు ఒక థౌజండ్ లీటర్స్ కెపాసిటీ గల వాటర్ ట్యాంకులు ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక నెలకు ఒక ఆన్ అండ్ ఎవరేజ్గా ఐదు కేజీల ఫిష్ను ఇండ్లలో కూడా ప్రొడక్షన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఈ విధమైన దానికి నైపుణ్యత ఇవ్వడానికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మన హార్టికల్చర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పైన మోడల్ టెరేస్ గార్డెన్ ఇక్కడ పెట్టాం అదేవిధంగా జీడిమెట్లలో హార్ట్ సెంట్రల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో కూడా మోడల్ ట్రైనింగ్ ఆన్ టెరేస్ గార్డెన్ మీద కూడా ఏర్పాటు చేసాం మన ఇల్లు మన కూరగాయల పథకాన్ని ఎలా అమలు చేస్తున్నారు అందుకు సంబంధించి ఏట ఎన్ని నిధులు కేటాయిస్తున్నారు మన 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 ఇల్లు మన కూరగాయలు పథకం కింద ప్రతి సంవత్సరం మనము ఒక నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల హౌదేస్కి మనము ఒక ఆరు వేల రూపాయల యూనిట్ యూనిట్ కాస్ట్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక మూడు వేల రూపాయల సబ్సిడీ ఇచ్చేసి ప్రోత్సహించడం జరుగుతూ ఉంది ఇప్పటికే ఆన్లైన్లో కూడా మనకు దరఖాస్తులు చాలా వచ్చాయి సో వాటన్నిటిని కూడా తీసుకొని మనం పరిశీలించేసి వారి టెరేస్ గార్డెన్స్ పైన ఈ ఈ పథకాన్ని మనము మామూలు చేయబోతా ఉన్నాం అంటే నగర వ్యవసాయం అనేది కొత్త ఏం కాదు కమ్యూనిస్ట్ దేశాల వియత్నాం క్యూబా లాంటి దేశాల్లో అరవై దశకంలోనే విజయవంతమైంది ఇది ఈ దశలో మనం మన భారతదేశంలో ప్రత్యేకించి తెలంగాణలో అంత స్థాయిలో ఎలా ఎందుకు తీసుకోలేకపోతున్నాం వియత్నాం అట్లాంటి ప్రాంతాలలో మనకు అక్కడ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ముందుకెళ్లారు ఇక్కడ మనకు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఈ రోజులలో పొల్యూషన్ కానీ ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ కానీ రావడం వల్ల చాలా వరకు మనము ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడడం తర్వాత ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బంది పడడం హాస్పిటల్స్లో విపరీతంగా రద్దీ పెరగడం వల్ల ఇప్పుడిప్పుడే ప్రజలలో ఒక చైతన్యం వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనం కొంచెం అర్బన్ ఫార్మింగ్ చేసుకోవాలి టెరెస్ గార్డెనింగ్ చేసుకోవాలి తర్వాత చుట్టూ ఇంటి పక్కన ఉన్న ఆవరణలో మొక్కలు పెంచుకోవాలనే కల్చర్ రావడం తర్వాత ఎక్కువ వెయిట్ అయిపోతే స్లాబ్ కుంగిపోతుందని అనుమానంతో ఎక్కువ రాలేదు ఇప్పుడు మనం టెక్నాలజీ కొత్తగా వేసి తీసుకున్న దాంట్లో సిల్పాలిన్ కవర్స్ కానీ మనము యూజ్డ్ బాకెట్స్ కానీ మన యూజ్డ్ వాటర్ క్యాన్స్ కానీ తర్వాత లైట్ వెయిట్ సిమెంట్ బ్రిక్స్ కానీ తర్వాత సాయిల్లెస్ మీడియా కోకోపిట్ కానీ తర్వాత వర్మీ కాంపోస్ట్ కానీ ఇట్లాంటి వాడి లెస్ వెయిట్ తోటి తర్వాత స్లాబ్ మీద ఒక చుక్క కూడా నీళ్లు పడకుండా మనము ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా డ్రైన్ కావడానికి పీవీసీ పైప్ లైన్ వేసుకొని వాటన్నిటినీ మళ్ళా రీసైకిల్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్లాస్టిక్ డ్రమ్లో ఆ రీసై వాటర్ అంతా ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా ప్లాస్టిక్ డ్రమ్లో అక్యుములేట్ చేసుకోవడం దాన్ని అక్కడ ప్లాస్టిక్ డ్రమ్లోకి వచ్చిన వాటర్ని మళ్ళా ఒక కూలర్లో ఉన్న పంపుతోటి పైకి పంపించుకొని వేరే ప్లాస్టిక్ డ్రమ్లోకి పంపించుకొని రీసైకిల్ వాటర్ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేయడం తర్వాత దాంట్లో ఆ రీసైకిల్ వాటర్లో కూడా ఫ్రెష్ వాటర్లో ఫిష్ మనం డెవలప్ చేసుకోవడం ఆ ఫిష్ ఎక్స్క్రిట్ అని కూడా మళ్ళీ మొక్కలకు పంపడం అనేది ప్రయోగాత్మకంగా ఒక రవికుమార్ అనే ఇంట్లో చేయించడం జరిగింది అతను చాలా హ్యాపీగా షేర్ చేసుకున్నారు మ
క్రిమినల్ కోర్టు పక్కన హార్టికల్చర్ ట్రైనింగ్ యూనిట్ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎవరన్నా వచ్చినా కూడా అక్కడ నేర్చుకొని పోవడానికి వీలుంది చూసి పోవడానికి వీలుంది అదేవిధంగా జీడిమెట్లలో సెంట్రల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఉంది అక్కడ కూడా వాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎప్పుడైనా కానీ ఈవెన్ సండేస్ కూడా అక్కడ చూసి ఒకసారి నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్ లాగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇక డబ్బులు కానీ సమయం కానీ పెద్ద ఎక్కువ అవసరం లేదు మన స్తోమతను బట్టి మనకున్న సమయాన్ని బట్టి మనం మొక్కలు పెంచుకునే అవకాశం ఉంది మన ఇల్లు మన కూరగాయల పథకం కింద ఎలాంటి వర్గాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు ఇక్కడ దీంట్లో బేసికల్గా ఇక్కడ పేద కుటుంబం కానీ ధనిక కుటుంబం కానీ మధ్యరతి కుటుంబం అని ఏమి లేదు హైదరాబాద్లో దరఖాస్తులు అనేది ఒక జూలై ఆగస్టు మాసంలో తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది సో దాని ప్రకారంగా వాళ్ళకు మూడు సార్లు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ఈ యూనిట్ కాస్ట్ను బట్టి కొన్ని కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఎర్రమట్టి కానీ ఎరువు కానీ తర్వాత సిల్ఫోల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ విత్తనాలు కానీ ప్లాస్ సిగ్నేచర్ కానీ ఇట్లాంటివి ఇస్తున్నారు ప్రోత్సాహం తప్ప దీనివల్ల మొత్తం నలభై లక్షల కుటుంబాలు నలభై లక్షల ఆవాసాలు మనం ఏమి కవర్ చేయలేము వాలంటరీగా హెల్దీగా ఉండమంటే మన టెర్రస్ గార్డెన్స్ ఒకటే మనకు ఆధారం కాబట్టి టెర్రస్ గార్డెన్స్ని విస్తృతంగా మనం పెంచుకోవడం వీలుంది కాబట్టి ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ మనం తీసుకునే అవకాశం ఉంది పిల్లలకు కూడా మనం కల్చర్ నేర్ నేర్పిన వాళ్ళం అయితే ఆ కోట్ల రూపాయల ఖర్చులు జిమ్లకు కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ అవసరం లేదు పైన టెర్రస్ గార్డెన్ మీద మనం గార్డెనింగ్ చేసుకున్నట్టయితే చక్కగా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్తో పాటు ఫ్యామిలీకి మనం టైం కూడా ఎక్స్పైర్ చేసినట్టు ఆ విధమైన కొత్త పోకడతోటి హైదరాబాద్ ప్రాంత వాసులందరూ ముందుకు వెళ్తారని చెప్పేసి మీ ద్వారా కోరుకోవడం జరుగుతూ ఉంది నగర జీవనం మారిపోతుంది ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో అపార్ట్మెంట్ సంస్కృతి పెరుగుతుంది ఈ పరిస్థితుల్లో నగర వ్యవసాయం కింద తీసుకురావడానికి ఎలాంటి ఎఫర్ట్ చూపిస్తున్నారు మీరు మన మిడిల్ క్లాస్ పాపులేషన్ అంతా అపార్ట్మెంట్స్నే మొగ్గు చూపడం ఏ అపార్ట్మెంట్ అయినా ఐదు వందల చిత్రపు గదల కంటే పైన ఉన్న వాటిని అపార్ట్మెంట్స్ కడతారు కాబట్టి చక్కటి రూఫ్ ఏరియా కూడా బాగుంటుంది ఆ రూఫ్ ఏరియాలో నేను రిక్వెస్ట్ చేసిందంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాదాపు ఐదు వందల చిత్రపు స్క్వేర్ మీటర్స్ ఏరియా ఉన్న రూఫ్ ఏరియాలో ఆ ఎక్స్ వాటర్ అంతా స్లాబ్ మీద పడ్డ వాటర్ అంతా అక్కడ వాటర్ స్టోరేజ్ చేసుకోగలిగితే ఆ రే రే రెయిన్ వాటర్ని చక్కగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదే విధంగా టెర్రస్ పైన ఈ ఐదు వందల చిత్రపు మీటర్లలో టెర్రస్ను మనం టెర్రస్ గార్డెన్ను మనము మనం పెంచుకున్నట్టయితే ప్రతిరోజు ఒక పది నుంచి పదిహేను కేజీల కూరగాయలు అన్ని రకాల కూరగాయలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆ పది నుంచి పదిహేను రోజుల పదిహేను కిలోల కూరగాయలని ఈ ఇరవై అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు రోజుకు ఎలాంటి కూరగాయలు అవసరం ఉంటాయో వాళ్ళు ఒక మెనూలాగా తయారు చేసుకొని అపార్ట్మెంట్లో ఖచ్చితంగా అపార్ట్మెంట్స్ పైన ఉన్న టెర్రస్ అంతా గ్రీనరీగా చేసేంత అవకాశం చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా అపార్ట్మెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ముందుకు వచ్చి కొంచెం డబ్బులు వాళ్ళు ముందు వేసుకుంటే టెక్నికల్గా సపోర్ట్ మేము ఫ్రీగా ఇస్తాం ట్రైనింగ్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తాం కాబట్టి అపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ టెర్రస్ గార్డెన్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతే ప్రపంచ దేశాలలోనే మన హైదరాబాద్ ప్రాంతం చక్కటి మన గ్లో గ్రీన్ కవరేజ్ కావడానికి స్కోప్ ఉంది అందరూ అర్బన్ ఫార్మింగ్ను టెర్రస్ గార్డెనింగ్ని అడాప్ట్ చేసుకొని ఒక యాక్టివిటీ లాగా ఓనప్ చేసుకుంటారని కోరిక మన ఇల్లు మన కూరగాయల పథకం కింద పథకం కింద లబ్ధి పొందాలంటే ఎవరిని సంప్రదించాలి దరఖాస్తు ఎలా చేసుకోవాలి అర్బన్ ఫార్మింగ్ డివిజన్ ఒకటి డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ విభాగం ఉంది పబ్లిక్ గార్డెన్స్ లోపల అసెంబ్లీ పక్కన దీంట్లో వెబ్సైట్ కూడా ఉంది హార్టికల్చర్ డాట్ టీజీ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ దీంట్లో అర్బన్ వెజిటబుల్ ఫార్మింగ్ అని వెబ్సైట్ కూడా ఉంది దానికి కూడా నేరుగా అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ త్రీ టూ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ ఇది గవర్నమెంట్ గార్డెన్స్ అర్బన్ ఫార్మింగ్ వింగ్ యొక్క కాంటాక్ట్ నంబర్ అదేవిధంగా సెల్ నంబర్స్ డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ సిక్స్ వన్ జీరో ఫోర్ టూ ఇంకొక నంబర్ కూడా నైన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ వన్ జీరో డబల్ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ అదేవిధంగా ఇంకొక నంబర్ కూడా డబల్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ వన్ ఫైవ్ డబల్ టూ ఎయిట్ వన్ వీరు ఎవరు కూడా సంప్రదించకుండా నా నంబర్ కూడా డైరెక్ట్గా నేరుగా నాకు కూడా మెసేజ్ పెట్టచ్చు ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ త్రిబుల్ ఫోర్ నైన్ జీరో నైన్ వన్ భవిష్యత్తులో నగర వ్యవసాయాన్ని మరింత ముందు తీసుకెళ్లేందుకు ఉద్యాన శాఖ ప్రణాళిక రచిస్తుంది నగరంలో ఆసక్తి గల కుటుంబాలు తమ ఇంట్లో తామే స్వయంగా కూరగాయలు తమకు అవసరమైన ఆకూరలు పండించుకొని తిన తినగలిగితే పౌష్టిక ఆహారం అలాగే సేంద్రియ ఆహారం అంది ఆరోగ్యంగా జీవించగలిగే అవకాశం ఉంది కెమెరామెన్ ప్రేమ్ కుమార్తో కలిసి మల్లిక్ ఈటీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్